Ciao amici di Bici Live, siamo qua col grandissimo Cedric Gracia per chiedergli le sue impressioni e pensieri dopo le prime due speciali. Hi Cedric, your tua impressione dopo le prime due stage? Non è così facile. No, è bello, you know? uh, Il primo climb è ok, è you know? sulla strada, è facile. Il primo trail è difficile perché non mi ricordo molto. Il secondo trail è molto really buono, ma il climb è difficile. Ma è un buon trail, è un piccolo climb nel trail, è difficile, ma dopo è veramente really tecnico e c'è molti spettatori e la vista del mare, è incredibile. È incredibile. Sì, questo per me è difficile di essere focus sul trail quando guardo sul lato on the trail when I look on the left. <laughs> Ma no, è it's, it's beautiful. Yeah. I know, I know. Mm -hmm. And your open expectation uh, on the next two stages? Uh, I think it's going to get better for me now because I'm running a 29 and this morning was a little bit tight for the bike. But this afternoon I think it's going to be a lot better. Three and four I think it's going to be more for me. But uh, yeah, and tomorrow again. I think we need to save a little bit of energy today because tomorrow is going to be, it's only two stages tomorrow, but it's going to be really difficult. I know, I know. <laughs> your favorite stage uh, here? Five. Five. Five for sure, but I kind of like three and four. It's nice view because of you and it's high speed. I like more when it's high speed than when it's slow. I like better. I like better the speed than the, the trail. Then uh, that's why I prefer over there. <laughs> Thank you, Sadiq, for your time. Cheers. Okay. Ciao. Cheers. Hi, Jared. Your impression after the first two stages? Um, I really enjoyed myself. They were, they were great trails, um, a lot of different terrain, and um, sitting in third place. So it's all very, very tight, very close. So feel good about that. Good, good solid start, and hopefully uh, have some more good stages this afternoon. But the riding's been great, and really enjoying it. What do you think about uh, the next two stages? Yeah, I really like them. Um, stage three, very technical and tight, but um, good fun. And I really like stage four, just good flow, fast. Um, yeah, I think I'm really looking forward to that one the most out of all the stages today. So it'll be a good way to finish the day. And your favorite stage here in Finale? Oh, definitely stage five. I think that's everyone's favorite stage. So stage five is, is really cool. Thank you, Jared, for your time. No problem. Thank you. Jerome, your impression on the first two stages? Uh, it was a good time. Uh, we had the time for the transfer, so that's nice. And uh, the, the downhill are really fast and rocky. Uh, it's, it's, it's good fun. Uh, I had a small crash on stage two. But at the end, I was really surprised to be second overall so far. And uh, I'm really excited for the, the rest of the stage because uh, it looks really nice. And uh, it's a good way to end the season for sure. And your ups and expectation on the next two stages? Having fun and getting loose in the corner. <laughs> and your favorite stage here in Finale? Uh, for tomorrow, stage five for La Madonna. Amazing. Amazing. Thank you, Jerome, for your time. You're welcome. Thank you. Alex, dopo le due speciali, cosa pensi della tua gara? Beh, diciamo che non sono in gran forma oggi. Purtroppo la stagione è stata lunga e dura e sono arrivato un po' troppo lungo. Però siamo comunque qua, diamo tutto per tutto. La, la gara non è tanto adatta ai miei caratteristici, diciamo. È tanto decisistica, tanto scassata. Però mi sto divertendo, c'è un pubblico che è una figata e ti gasano giù per le speciali e quindi diamo tutto per tutto. La nuova bici mi trovo davvero bene in discesa e sono soddisfatto. Adesso pensiamo a finire la giornata. Cosa ti aspetti dalle prossime due speciali? Beh, spero che il PS3, che ha anche Red Bull Temerash, di farlo bene. Voglio provare a portarmi a casa questo premio, non di giornata, quello del circuito e diciamo che PS4 è diventata un po' veloce e quindi boh, salviamo la pelle la tua speciale preferita qua a finale? era la 4 prima dei cambiamenti sì esatto, adesso è un gran drittone quindi prendiamo così diciamo che le speciali sono tutte belle e divertenti forse quella che preferisco un po' meno è la 3 che anche quella lì è un po' tutta dritta, un po' così in bilico, però le sono tutte belle e divertenti e quindi ci, ci divertiamo. Sei soddisfatto della tua nuova bici? Moltissimo, infatti ringrazio prima di tutto FRM che con, nuove, con le nuove ruote in carbonio si è trasformata la bicicletta e Marzocchio, la forcella nuova che mi è andata in anteprima la settimana scorsa alla Rocca e la Pierre per il nuovo telaio, diciamo che mi trovo molto bene. 
Grazie Alex, in bocca al lupo. Crepi. Ciao. Ciao Manuel, i tuoi pensieri dopo le prime due speciali? Ciao a tutti, e le mie impressioni personali sono che vabbè, oggi non ce n'è abbastanza per spingere e diciamo che non punto a un risultato di classifica ma cerco di mantenere la leadership de del circuito. E le speciali sono molto belle, sono cambiate molto da un giorno all'altro, cioè sono praticamente tirate a lucido quindi si sono velocizzate, però nei punti ripidi è stata riportata tanta terra, sono diventate molto più scivolose e poi il ritmo gara sicuramente le rende molto più difficili che nelle prove e, per il resto niente forse giornata ideale la temperatura ci permette di, di pedalare con eh, diciamo una temperatura ideale però anche il fatto della nuvolosità ci agevola nel sottobosco non ci sono giochi di luce si guida, si guida al meglio e quindi direi che le condizioni ci sono adesso bisogna solo spingere al massimo e cercare di, di portare a casa il risultato cosa ti aspetti dalle prossime due speciali? Uh, punto più nella 4 pur, avendo una 29 la 3 è molto stretta quindi cercherò di, di guidare mantenendo un po', un po' in difesa e la gara è ancora lunga quindi finale è una gara molto rocciosa molto tecnica può succedere di tutto e a volte guidare conservativi paga quindi vediamo la tua speciale preferita qua finale? La mia speciale preferita penso che sia per divertimento o Madonna della Guardia. E poi penso che Capra Zoppa sia forse la più tecnica in assoluto, quindi da, sul lato tecnico Capra Zoppa. E nel corso della stagione hai fatto un cambio tecnico per quanto riguarda la bici, sei passato dalla... HDR 26 pollici alla Ripley 29, e come ti trovi sul nuovo mezzo? Beh, eh, non avendo avuto la possibilità di provare il, lo step intermedio, la 27 e mezzo, devo dire che la 29 secondo me è un, un grosso miglioramento, un, un notevole, una notevole evoluzione sulle bici. Io personalmente la preferisco alla 26, quello sicuro. La leggermetria di questa bici permettono comunque di avere maneggevolezza, la 29 ti dà più, più sicurezza, ti dà la possibilità di spingere ancora di più. Sicuramente richiede un altro stile di guida e non vuol dire una guida di forza ma proprio... Il, un um, cambiamento completo di linee, spazi di frenata, accelerata e proprio un'altra impostazione. Grazie Manuel e bocca al lupo. Crepi il lupo. Ciao a tutti. Hi Josh, your impressions about on the first two stages. Yeah man, um, it's been quite physical this morning, um, especially in the second stage, it was a big climb. It, it I know. got to the top and I was really light headed. But then the downhill was amazing, really um, some nice corners and quite gnarly, so I'm having fun. And your ops and expectation on the next two stages? Um, I just like to stay clean like I have this morning, no, no uh, punctures or anything like that and I'll be happy. And uh, your favourite stage here in finale? Um, number five I think, five. yeah, uh, yeah, yeah. Beautiful. Thank you just for your time. Cheers mate. Thank you. Hi Tracy. Hi. Um, your impression uh, um, after the first two stages? Good, yeah. I mean, stage, stages one and two, I think, are some of the most technical and uh, most challenging tracks that we have up today. So happy to have got through both without any me mechanicals with the bike. Just one crash on stage two, but that was so easy to do. So the track is changing all the time. But yeah, good. Two big climbs, two really tough stages. So a good start to the day. And your ops and expectation on the next two stages? Um, the next two are fun. We've got a nice climb again. It's probably a shorter stage, it's not so technical, so definitely more high speed. Um, a little easier, I think, this afternoon stages on the, on the body and the bike. So, yeah, looking forward to it. Good day. What's your favorite stage in, in Finale Ligure? I think stage five, so the one we're going to do tomorrow morning, is uh, certainly the most flowy, mo good high speed and some really good rock features. It's, yeah, definitely my favorite. Thank you, Tracy, for your time. You're welcome. Hi, Brendan. Uh, your impression after the first two stages? Um, the, the climbs are easier than I thought, you know. I, I have to climb up with Nino and, uh, and Marco, two XC, uh, XC World Cup top guys, but the climbs are good. Um, I'm just suffering with a bit of a bad knee from a uh, Red Bull Rampage from last week. So, um, struggling down, but good atmosphere and having fun and uh, 
We're here on the beach in Italy, so it's good. And your ops and expectation on the next two stages? Um, I'm not sure I'm going to continue. My knee's too bad, but uh, hopefully Nino can have some better luck. He had a chain off in the second one, and uh, hopefully he can uh, pull through for the Scott team and uh, get up there. And what's your favorite stage here in Finale Ligure? Um, I've only ridden every stage once, but uh, from the one time I did, I think uh, number five was the best. Okay, thank you, Brandon, for your time. Thank you, ciao. Hi, Nino, uh, your impression after the first two stages? Yeah, it's great fun out there. Uh, stage one was, was pretty good for me. I, I think I finished 15th or so. It was quite a, a rough section. But the second one, I uh, wasn't that lucky. Uh, my chain came off and I had to stop and uh, put the chain again on. So I uh, lost quite the time there, but uh, I'm having fun. I'm, I'm enjoying this beautiful place here in Finale Ligure and uh, looking and forward to the next stages. And your hopes and expectations on the next two stages? Yeah, sure, I want to try to, to be as fast as possible, but I'm here to have fun and it's more a, a fun competition for me, it's not serious racing. <laughs> uh, what's your favorite uh, stage here in Finale Ligure? Yeah, the, the, the tour, which it, we did now, uh, is quite cool, it's on the top, it's, it's a bit uh, pedaling, what quite fits me. Uh, and then after we hit some really steep downhill section and uh, yeah, you have a little bit of everything there and uh, yeah, I like this one. Thank you Nino for your time. Thank you, have a good one. Ciao Marco, eh, le tue impressioni dopo le prime due speciali? Beh, innanzitutto ciao amico, è un po' che non ci vediamo. Vero. Prime impressioni, eh, Dolmen molto, molto tecnico, secondo me è una speciale molto enduristica, secondo me è andata bene, poi ho fatto 30 e qualcosa assoluto, però 4.07 su questo Dolmen è già andare, quindi io sono, sono contento, siamo tutti vicini, è andata bene. La seconda ho fatto tanti errori, però alla fine ho visto che ho fatto un buon tempo, quindi eh, perché è la più pericolosa per rotture eccetera mi si è aperta la ruota davanti mi è scesa la catena tanti casini però ho sentito che ce li hanno tutti è una speciale veramente incazzata quindi bisogna stare tranquilli adesso ce n'è due una che va guidata quella stretta senza errori e l'altra che invece l'altra invece bisogna spingere la di accadone però dai cerchiamo, cerchiamo di chiudere la giornata puliti e invece la tua speciale preferita qua a finale ligure Bella domanda, forse la 5, quella in alto di domani, quella lunga, bella completa, mista, poi rocce, interessante. Hai, qualche... Hai fatto qualche setup particolare personalizzato sulla tua bici qua per finale Ligure è un setup standard ma eh, sicuramente siamo un po' più duri del solito bel, belli aperti di ritorno perché sono tante rocce si saltella tanto e è una gara tecnica quindi eh, è veloce quindi devi avere, deve essere bella dura la bici ho due belle gomme Schwalbe mi ha dato i Magic Mary davanti e Rock Razor che secondo me sono perfetti sembra super aggressiva davanti ma alla fine ha una buona scorrevolezza e, e quando sei giù in piega va bene, quella dietro è un po' più slick, però ha un bel tassello laterale, quindi dai, ci siamo. Grazie Marco e in bocca al lupo per la tua nuova vita anche da, anche da papà. Giusto, Crabby, ciao.